，就算你什么生意和投资都不做，你都有很大的机会破产。因为最可怕的消息呢，还是在二零二四年出现了，就是日本突然宣布可能会马上升息，这跟我有什么关系呢？我又不住在日本，但是你会发现。过去的二十多年呢，日本只玩过两次很短暂的升息，一次呢是零零年的时候，然后呢就出现了互联网泡沫的爆破，还有一次是零八年的时候，这一年呢就是金融危机的爆发。那这又跟我有什么关系呢？我又不是做金融的，对吧？但是历史每一次都告诉我们，金融危机每一次受罪的就是那些以为跟自己无关的人。而这群人的阶层就会被固化，成为现在的穷人。那现在日本突然间宣布升息，到底会发生什么事情呢？大家好，我是小立生。很多人说，在经济不好的时候，手持现金不敢投资；但更多人说，在今年经济逆转复苏，所有的资产价格都反弹暴涨的时候呢，反而就更加不敢进场投资了。因为怕自己进场太晚了，高追了，一买就暴跌，成为最后一个接盘的人。而同时呢，却有不少的人已经辞掉了工作，跟家人共享天伦之乐，因为他们发现，不管怎么努力的工作，赚的钱比他们的被动收入都还要少。哎，你就吹吧，小医生。明明现在升息、战争、贸易战、美国通胀都压不住了，那边的人连吃个饭都越来越贵，都快要吃不起了。做生意的连美国的大银行都倒闭了好几家，找工作的连美国最大的 Google、Meta、Tesla 都裁员了，甚至说大家借个钱买房，房贷的成本都增加了，一连串的压力让很多人都可能断供了。那怎么可能有不少人在这段时间反而财富自由了呢？但是你不知道的是，比特币从底部已经涨了三倍了。英伟达或者其他 AI 相关的股票呢，已经涨了七倍了。我自己这段时间赚到的财富，甚至比我前两年做生意的还要多。因为这些钱呢，不是单方面的，而是四面八方的涌进来，各项的资产都在遍地开花。不再说是今天啊、呃，我跟你做生意，那么我就只能赚你的钱，而是今天这个股票赚一点，比特币又赚一点，黄金又赚一点，生意又赚一点，等等等等。而这些大部分都是睡觉以后的被动收入，因为你会发现，美国和海外虽然经济不怎么样，但是他们的资本市场却不断的创新高。为什么你不知道呢？因为你没有看我从去年年底到今年一月份发布的各种影片。那现在还有机会吗？二零二四年到底经济会发生什么事情呢？我告诉你，这些事呢不重要的，因为你不需要当经济学家嘛。重要的是背后会出现什么赚钱的趋势和机会。一旦我们提前布局了，毫不夸张的讲，年底呢就将会是我们财富翻几倍、收成的时刻。因为如果你有关注我的 IG， 你就会知道我各种资产都已经纷纷的收网了。而影片的最后呢，我会好好的分享我的钱将会投在什么地方以及比例。如果你不想要再错过经济衰退以后的复苏暴富时期，那么你可以免费的订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你怕自己听完以后没有执行力，那么你可以为这部影片点赞，这样影片呢就会自动的存在你的播放列表里面，让你随时可以跟着来做。非常紧急和重要的警告：日本如果升息了，为什么说是很可怕呢？注意听了。过去这一两年以来呢，所有的人最关注的就是美联储不断的升息，但却很少人会关注日本在玩降息和负利率。只知道日元贬值了，大家可以多换一些 yen 去日本玩了。哎，你知道我这两句话其实已经告诉了你一个无脑赚钱的暴富方法了吗？很简单，美国升息代表的是什么呢？就是美国它向各位借钱了。然后呢，他愿意主动的提高他还钱的利息。那么现在我有一百万美金，我去买了这个美国的国债，就相当于我借了钱给美国，对吧？所以美国承诺他会给我百分之五的利息，也就是我借一百万美金给他，这个国债到期的时候呢，他就需要还我一百零五万美金。我这一百万能赚五万，而且是没什么风险的，对吧？但是我没有说的是，其实这一百万美金呢，并不是我的，而是我从日本那边借回来的。因为日本印太多的钱了，但是没有人去借，导致了他们需要用很低的利息，甚至是负的利息，才能吸引到有人找他们借钱。负利息呢，就是今天你来找我借一百万，你只需要还我九十九万。
，不但不需要付我利息，我还能让你少还一点。这种债主呢，是疯了还是傻了呢？所以，如果我不用利息的，从日本借回来了一百万，然后把这一百万美金呢借给美国，买美国的国债。我就能无脑的赚个五万美金，对吧？错了，因为绝对不止五万美金。当我把一百万借给了美国，就相当于我拥有了价值一百零五万的美国国债，相当于是一张欠条。这国债，这个欠条其实就是一项资产，是可以再拿去做抵押的。因为大家都相信，借你钱的人呢是美国，是很安全的，到期呢他就会还钱和利息。所以今天我拿着这一百零五万的欠条去到日本，向他们再借相当于八十万美金的日元，他们会不会借给你呢？他们是很愿意的，因为你借了八十万，如果你还不上，美国这欠你的一百零五万的债就会转移到他们的手上，所以我的手上呢就又多借了价值八十万美金的日元，然后呢我就把这些日元都换成是美元之后呢。就可以把这些钱再借给美国，再赚你这美国人百分之五的利息，也就是四万美金。这杠杆还能加上去吗？是可以的。我再拿八十万美债向日本抵押出六十四万美金，然后再买美债。于是乎呢，这个杠杆游戏就无限的加上去。游元日元的贷款呢，其实是没有什么利息要还的，而且美国国债的收益率又很高的时候，每一次这样一套呢，就能赚个百分之五。你这个随便去套个五次，一百万美债呢，就能套个百分之二十多的年回报率，也就是每年你一分钱都不需要花，但是你银行户口呢，就稳定的多出二十多万美金，爽不爽呢？所以很多人其实这几年了、啊、都在玩这个杠杆的游戏。那日本的那些统治者难道看不到这些吗？因为这本来就是一个局啊！最恐怖的来了，日本升息呢，加上后面如果美联储也降息的话。那么毋庸置疑的，就会导致更多的人喜欢持有日元，他们就会把美元换回日元，美债就会暴跌，所以日元呢就会升值，日元升值呢，代表美元能换到日元就会减少。那问题来了，以前一点五个亿的日元可以换大概一百万的美元，所以本来我借一点五个亿的日元。我还一点五个亿就好了，但是现在日元升值的话，我一百万美元呢就可能只能换为一点四个亿。你会发现啊，你这一百万美元不够还了。也就是说，如果日本升息导致了日元升值百分之十呢，你的汇率呢就会亏损个百分之十。如果你加了四次的杠杆，你就要亏百分之四十。但是你这个杠杆的游戏呢，你才能赚到百分之二十的美债利息，所以前面杠杆加的越多的人呢，亏的钱就越多。说的就是这个日元汇率的升值。日本先用负利率吸引到你进入到这个局，然后升息，这个呢也叫做剪羊毛，跟美联储玩的是一模一样的，能够听懂吗？如果你能听懂的话，其实你就会知道我想要说的。不是借日元买美债的那些人，而是全世界的金融巨鳄，也就是大户。我告诉你，其实这几年全世界的金融巨鳄呢，都是在日本借钱的。很简单了，因为全世界都在跟着美国升息嘛，唯独日本不但是降息，甚至是负利率。所以很多的金融大佬呢，都会在日本借钱，比如说巴菲特借了价值六十亿美元的日元，在日本收购了人家的五大财阀。还有更多的大户呢，就会把日元接回来的钱投进去美国的股市等等。所以这就是为什么几个月前我告诉大家，美股已经进入到牛市了。我和我的弟子呢，就会大手的买入部分的大牛股，像是 Microsoft 啊、英伟达之类等等的。我们的财富呢，也瞬间的翻了一倍、两倍以上。而现在，如果日本真的升息的话，会怎么样呢？你可以思考一下。如果一家超市告诉你五分钟之内你可以随便的拿到里面任何的东西，而现在只剩下最后的一分钟的时候呢，你会怎么样？你肯定会更加疯狂的去拿最后的冲刺嘛，能拿多少就拿多少，拿不了那么多也要拿。所以现在日本告诉你，如果下个月开始你借钱就需要还利息的话，你借钱就会有成本的话，那么你现在会怎么样呢？肯定是现在疯狂借更多的钱了、啊。那美股会怎么样？就会进入到更疯狂的暴涨，也就是我们的收成期。在这个过程呢，我们反而会减少买美股，我们买美股呢会变得更加的小心。
。同时呢，我们也不会很着急的一下子卖出所有的美股，因为只要不会触及到我们的止盈标准，我们就继续任由股票替我们赚更多的钱。当然，我们也只是减少买入美股，而不是不买。因为股票呢是分三种的：比大盘先涨起来的，跟着大盘一起涨的，或者比大盘慢一点才涨的。我们在这时候呢就会选择最落后，买入那些现在才开始暴涨的股票。但是我们就要有一个心理的准备：如果出现了转势的信号，从牛市转到淡市，甚至是熊市的话，那么我们也要准备慢慢的把所有的股票卖出获利。所以，如果你不想要错过美股最后的爆赚机会，你必须要学会如何在价格上涨和暴涨的趋势里面最低风险的进场买入，如何在看错方向和趋势的时候做出最低风险的止损。我玩的是大概率会上涨的游戏，我玩的是高赔率的游戏。简单来说，今天抛个硬币，我不但知道有百分之六七十的概率会抛出正面，而且如果我猜对是正面的话，我赚就赚一百块。但如果那百分之三四十的概率让我猜错的话，我亏呢就只是亏一块。我不需要花时间去盯盘，也不需要去学习什么看财报、看基本面等等的因素，因为这些都是很主观的。而唯一真正能影响资产价格上涨和下跌的是供应和需求，而这些呢都会在图表上面留下蛛丝马迹的，是不能骗人的。但是很多人说啊，我以前的课程太贵了，你走不进来课程。来，我们结个缘。接下来我送你一份福利，只要你是我的粉丝，你就可以在影片描述上的第一条链接去报名我价值一千美金的二零二四年追星股票投资班。好了，你会发现，日本已经向全世界借了一千万亿的日元，而升息呢，就代表告诉全世界，我愿意每年还给你们更多的钱。他本来呢，其实已经还不起了，现在还要弄得自己更加的还不起。那为什么日本还要升息呢？因为被美国的资本家强迫割韭菜了。之前说过，美国升息呢，让全世界的钱都流进去美国的时候，就导致美元升值，升值后的美元呢，就可以在日本买到更多的东西了。比如说以前一百万美金呢，只能买一套日本的豪宅，现在升值了就可以买两套。不仅如此，它还要日本用负利率，等同于成为了全世界的提款机。刚才说的巴菲特，还有其他的外国投资者，我们都会在日本借钱。当我们拿到这些廉价的资金之后呢，我们就会去购买日本的股票。这时候呢，日本不但是负利率，而且还要不断的印钱，不断的把钱借出去给我们，我们再把这个钱呢投到日本的股市上面。所以你会发现，日本的股市呢就不断的创新高。这时候呢，股市涨得差不多了，我们赚的差不多了。我们就可以卖掉股票还钱了。这个时候，日本就需要升息，美国就降息，让日元升值，美元贬值了之后呢，我们就可以拿升值的日元换回来贬值的美元，不但赚了股票上涨的钱，还赚了一波利差。但问题来了，日本呢其实并没有任何的条件去升息的。你想一下，他们一年的 GDP 呢，就是他们一年能赚到的钱呢，其实就只有四万多亿美元。而升息的话呢，就代表他每年需要多还一点二万亿的利息出去。最可怕的是，他欠了全世界一千万亿，基本上呢是完全不可能还得起了。然后一旦大家都卖掉日本的股票，日本的股市呢就会崩盘。加上你可以思考一下，那些少数的日本财阀啊、家族啊和大企业，其实他们早就习惯借钱不需要还利息了。你现在突然间加大了他们还款的压力，那么他们非常大的可能跟他们的国家一样资不抵债。如果日本不行了，宣布破产了，欠了钱就不还了，那么影响的就是全世界去发生金融危机，就有可能像前两次的历史一样重蹈覆辙。每一次日本升息呢，都会出现金融的灾难，全世界经济更加会跌到谷底。其实美国也是一样的，美国建国两百五十年以来呢，才借了全世界三十二万亿，但是这半年以来的升息呢，已经让美国多借了两万亿美金了。其实美国呢，也同样已经还不上钱了，只能说新卡还旧卡，用新债来还旧债，只是说没有日本严重。日本呢，就好像癌症末期的病人，美国呢，就像是中期的，那么有危就有机。而且我们甚至还可以在这个机会里面赚到一生人都赚不到的钱，所以注意听了，因为这是最后的机会。如果日本真的爆了
，二零二四年我就会把钱投到下面的四个地方。第一，我会买日元，然后做空美元。为什么当初美国升息、日本负利率的时候，我不会在日本借钱，然后买美国的国债呢？因为我不需要赚这笔钱啊。在一年多前呢，我就提前说过，美元升息，日元降息，那么一件事是很肯定的，就是日元会贬值，美元会升值。那么我们只需要做肯定的事情就好了。所以当时我 IG 和影片呢都有说过我会做空日元的，详细的我就不重复了。当时有跟上的人呢都报喜赚钱了。而现在日元如果真的升息了，而美元真的降息的话，那么同样很肯定的就是日元升值，美元贬值。你也可以看到，日元每一次触碰到蓝色这一条线的时候，就会出现反弹，这个就有可能是日元的底部。所以我的做法呢很简单，就是找一个买入点去做多日元或者做空美元。有的人不懂什么是做多做空，其实他们可以把手上的美元换成是日元。当然现在还不是追加的时期，因为趋势还没有形成。日元呢依然还是一个下跌的趋势，依然是熊市。相反，美元依然是牛市，所以我不会贸然的进场，而是等待追加买入时机出现。如果听不懂什么叫做追加买入时机，就赶快看股票投资班吧。然后第二，蛮肯定的是，日元如果变弱的话，黄金就会变强。之前我就说过，我买了黄金之后呢，就不打算卖的，因为这是我的避险资产。但因为我看到黄金上涨的趋势，所以我在十个月前和两个月前的影片呢，就告诉大家我会买入黄金的期货或者是 ETF 作为投机。而现在黄金呢，也已经突破了新高。之前酸我的酸民呢，都消失不见了。那么我会继续的做多黄金，只是说我不会买真实的黄金，而是 ETF 或者是期货。有兴趣想知道的，以后我们再专门用一起来说。和第三呢，就是比特币，好几个原因，因为美元将会继续的贬值，因为以前不看好比特币的巴菲特和特朗普都纷纷的布局了比特币，因为比特币的 ETF 出现，让比特币交易的门槛降低等等。我一个月前的影片教大家四万五美金去买，现在已经暴涨到接近七万美元的事情了。其实上一期影片已经说过了。还有第四就是房地产，因为美国降息，全世界本地的银行呢，大部分也会跟着降息的。那么当借贷的成本变低的时候呢，大家贷款买房，月供就变少了，就会更吸引到更多人去买房。其他的因素呢，也可以看我之前的影片，因为已经讲过了。所以我自己这三年呢，也已经布局了不少的房地产。那么有机会，我也会拍开箱的影片。而这里呢，并没有讲到股票市场。小弟生，你是不是就不会投股市呢？不是的，因为我依然看好美股、台股。虽然日本升息了，美国降息了，有一部分的钱都要流回日本，但是日本升息的幅度呢，并不会很大的。所以美股出现调整呢，可能只是短暂的事情，并不代表说一定会结束牛市。我们呢，只是遵守风险管理的规则。我们可能只是暂时的在调整的时候离场，并不代表我们不会再进场。因为美国降息，很大的可能会配合印钱，就好像二零年疫情的时候呢，他们不断的印钱降息，就把美股推爆了。所以，其实我们的重点呢，并不是投什么，而是投多少。重点来了，我自己百分之六十的钱呢，都会放在房地产上。因为我会把它租出去，是我一项非常稳定的现金流被动收入，而我会持有百分之十的现金和黄金，用作是在生意上。其实这笔钱呢，基本上也用不到了，因为我每天公司都会有利润，我不需要担心经营成本的问题，只是说有这笔钱在，作为是后备。所以剩下的百分之三十呢，我就会放在投机上面，就是刚才说的比特币啊、股票啊、黄金 ETF 啊，还有外汇等等。但是你不要少看我这 30% 的投机资金，因为这笔钱呢，能滚出来的钱是最大的。尤其是这种经济危机的情况，有的人就会觉得啊，我是发灾难财，很讨厌我们这种投资人。其实我们只是跟随趋势而行。无论今天我是交易股票、黄金、外汇还是比特币，其实我根本不太关注它的基本面，因为资本市场里面买入能赚到钱的时机呢，其实是低于四分之一的。所以大部分人投什么都亏钱，就是因为他们买入的时机都是很高风险的。你思考一下，买股票、买比特币，什么时候能赚到钱呢？只有在它长期上涨的时候，其他的时间呢，它可能也会涨，只是涨了之后呢，很快就会跌回去了，甚至是暴跌，那么你就会被套牢了。
。所以这一切呢，都是有系统的，而不是单纯的凭感觉、凭可以造假的财报去判断的。当我一无所有的时候呢，我的钱根本不够投资什么房地产之类的，所以我会把我大部分的钱都投资在我的脑袋里面。如果你希望真的跟着我去学习投资、做生意等等的一切，把握现在一分钱都不用的这个机会，赶快在影片描述上的第一条链接去报名我的股票投资班吧。好了，接下来我影片上架的时间会更改一下，我将会在每周日的八点正继续分享万一成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛。然后无私的把影片分享出去，我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。有什么问题呢？可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就已经心满意足了。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。